De afgelopen tijd is de gemeenteraad druk bezig geweest met het onderwerp huiselijk geweld. Een commissie van gemeenteraadsleden verzamelde informatie en deed aanbevelingen aan het college van burgemeester en wethouders. Die aanbevelingen die komen voort uit de vele gesprekken die zijn gevoerd met betrokkenen rondom het onderwerp huiselijk geweld. Die aanbevelingen zouden vervolgens allemaal in het uitvoeringsprogramma Veiligheid en Zorg moeten belanden. Maar daar ging het nou precies mis. Toen hebben wij vorige week aangegeven dat wij ons gewoon niet herkennen, dat wij niet de aanbevelingen herkennen in het uitvoeringsprogramma. Nou, dat trok de burgemeester zich aan en hij zei ik ga met jullie in gesprek. En daarna bleef het stil. En het bleef stil en het bleef stil. Vervolgens kregen wij vanmorgen een uh, verzoek vanuit uh, de nou ja, ambtelijke kant dat wij 18 februari uh, op gesprek konden komen bij de burgemeester. Ja, en als je dan bedenkt dat dat na de volgende commissievergadering is en maar vier dagen voor de allerlaatste raadsvergadering, ja, dat is natuurlijk veel te laat. Als je een jaar zo intensief hebt samengewerkt, dan had het kleine moeite geweest om even de telefoon op te pakken en een belletje te plegen. Het uitvoeringsplan werd tijdens de raadscommissie teruggetrokken en er zou opnieuw aan gewerkt worden. Tot ontsteltenis van de werkgroep en gemeenteraadsleden. Want het leek erop dat alle aanbevelingen naar de nieuwe raad en het nieuwe college na de verkiezingen zouden gaan. En dat was niet de afspraak en dus regende het moties. En de eerste twee, die mag ik indienen. Ik dien hierbij twee moties in. En wij dienen daarom ook een motie in. Daarom dienen wij de motie voortzetten werkgroep huiselijk geweld in. Ik heb een tweetal moties voorbereid. Ook van uh, mijn motie. Dient het CDA de motie uh, met steun van vele andere partijen uh, van over Shielded Site in. Dus we hebben ook uh, uh, vooraf afgesproken. Of ja, als wij niet het gesprek hebben, dan zien we geen andere mogelijkheid om die moties in te dienen. En nogmaals, die moties indienen doen wij... Om, de bijdrage, om recht te doen aan de bijdrage van de stad. Ik sta hier niet als een blij mens dat die moties nu zijn aangenomen. Ik heb er best wel een vervelend gevoel aan overgehouden... dat dit dus ja, nodig is geweest om uh, uiteindelijk als raad uit te spreken... dat deze aanbevelingen die door de stad zijn gedaan... ik vind dat echt heel belangrijk om dat te blijven benadrukken... dat die opgenomen worden, zodat we met elkaar die vuist tegen huiselijk geweld kunnen maken. Eén telefoontje van de burgemeester had veranderd dat wij ons gehoord gevoeld hadden en dat wij uh, uh, deze moties niet in hadden hoeven te dienen en het gesprek hadden kunnen voeren met hem. Alle moties hebben het met massale steun van de gemeenteraadsleden gehaald. De gesprekken met de burgemeester, die staan nog steeds. En hoe die gesprekken zullen verlopen, dat is maar de vraag. Dit is een hele nieuwe werkwijze en als we dit vaker willen doen in Schiedam, dan moeten we het erover hebben hoe doe je dat. Uh, dus we zullen zeker, ja, je, je, je noemt het rollenbollen, maar je kunt ook zeggen van hoe doen we dit? Hoe leren we hiervan en hoe zorgen we ervoor dat dit een, ander, een volgende keer anders gaat en beter gaat? Nou ja, de sfeer die zal uh, in eerste instantie misschien uh, net iets minder ontspannen zijn dan dat je uh, nou ja, op een andere manier uh, had gehoopt en had verwacht. Um, maar goed, de werkgroep die heeft er het afgelopen jaar ontzettend constructief in gezeten. Ik moet zeggen, de gemeente en het, en het college ook. Dus ik ga ervan uit dat we allemaal volwassen zijn. Dat iedereen over zijn ego en zijn schaduw heen kan stappen. En dat we gewoon met elkaar in gesprek gaan om uiteindelijk dat doel te bereiken. Die vuist te maken tegen huiselijk geweld.